andiamo a vedere, dopo le domande me le fai mano a mano. E adesso Sì, è un, magari, pezzo, magari vengo fuori. è un pezzo che non ne facciamo la sessione, quant'è che abbiamo fatto l'ultima? Non mi ricordo, io ho riascoltato bene la prima perché secondo me era la più interessante. <ride> Vabbè, sono tutte interessanti, però la prima, no? Quando vai a ascoltare Certo, una sì, cosa. sì, quando vai a vedere per la prima volta. Senti, adesso io Sì. mi rilasso per qualche secondo, chiamo la tua parte animica davanti a me, vediamo cosa lei eh, mi dice e poi ti dirò ehm, parti pure con le tue domande. Va bene, Allora, va bene, aspetta ok, un attimo ok. che adesso... Ehm, Il tempo l'ho messo io, quindi poi dopo mi suonerà, non ti preoccupare. Ah, comunque io l'orologio qui da... Ah, va bene, va bene, Mm. ok. E, quindi andiamo a vedere un po' come stanno le tue situazioni, com'è la tua situazione come anima. Un po' in generale volevi andare a vedere. Sì, allora, eh, in generale, però il mio problema, il problema mio per Gosso in questo momento è il rapporto al lavoro con la moglie de, del mio capo e l'ex socio perché è un po' insopportabile comunque andiamo a vedere no un po' è tanto Ah, però non solo per me è un po' un casino è arrivata un po' proprio una situazione che sì quindi, quando vi quindi non so è capito sono un, per certi versi io sono un po' costretta a star lì perché lo stipendio che ho mi serve tutto e non so, cioè c'è un'età che non so se riesco a trovare un altro lavoro comunque ehm, diciamo che in questo momento è la cosa che mi fa star più male eh. Più male di tutti, eh? andiamo a vedere. Allora, ehm, aspetta che volevo spegnere il telefonino, ma mi si è incastrato. Poi io sono... Allora, adesso comunque lì siete liberi no? di andare, non dovete neanche mettere più la mascherina. Come la vivi questa situazione? No, vabbè, eh, io adesso lavoro nel forno. Eh, sì, mi ricordo. Eh, sì, no, vabbè, siamo in pochi, diciamo che la mascherina l'abbiamo usata poco lì dentro, ecco. no però quando vai in giro così non la devi usare più Eh... Ah, tu dici in giro qui proprio eh, in, nelle in Italia, eh, eh. no, in giro no, anche se devo dire che ho fatto una passeggiata al mare, la gente era talmente tanta che io, mia figlia, mio nipote l'abbiamo messa alla fine la mascherina, eh perché sì perché dopo ci ci pensi sono tanti gruppi, eh. eh E vabbè comunque Mary, eh, eh scusa, un'altra cosa, il motivo che mi ha spinta a chiamare quando ti ho chiamata, perché sono passati due o tre mesi, era anche la paura del vaccino, adesso io ormai l'ho fatto, spero che non mi abbia rovinato la vita. Ah. Andiamo a vedere, adesso tu hai fatto tutte e due le, le dosi. Sì, sì, però dai, Andata. eh, sì, l'ho fatto e... Cioè hai avuto la febbre, come l'hai presa? No, no, la, la, la prima sono stata male una notte, come quando hai un'influenza, un con i muscoli, le ossa, così, la seconda quasi niente. Ah, AstraZeneca così fatto? Eh sì. Ah, mia sorella ha fatto l'AstraZeneca, è stata male, eh, 3-4 giorni con la febbre, la prima dose, Eh, adesso però deve... non è per tutti uguali, Eh, non però è per non tutti è per uguali. tutti uguali. Dai, va bene, andiamo a vedere, magari avrei fatto la domanda anche a vedere che cosa è successo. Purtroppo ho cioè, so, un po' di giorni d'attesa, mi dispiace. Allora, Daniela, dai, Ah, dammi, beh, ci mancherebbe. eh, dammi qualche secondo e andiamo a vedere la tua anima, chi mi dice. Allora, guarda, io ti ho qui davanti a me, quindi direi proprio di esserci. Creiamo le nostre sfere energetiche di protezione, una tutti intorno a te, una tutti intorno a me, affinché niente e nessuno possa interferire con noi in questa sessione. Senti, eh, mi arrivi con una um, immagine un po' particolare, perché è come se... Um, mi, mi fai vedere questo, sei in una stanza, ci sono delle porte tu le sbatti chiudendole e chiudendoti in un certo senso anche dentro a questa stanza, ma la particolare 
azione che fai chiudendo queste porte con aggressività mi fa vedere come se tu fossi a un punto, se la tua anima fosse a un punto quasi eh, di rottura con eh, dico il mondo esterno però in generale con le persone con cui non ti relazioni più bene cioè non hai più c'è una stanchezza di sentire ehm, voci vociare e polemiche e, e quindi è come se entri in casa ma non è una casa è solo una stanza e chiudi tutte queste porte d'ingresso come se si, ti stessi mettendo in una sorta di mh, Uh, di difesa e, e di rifiuto nel, nel, con l'esterno ti senti così in questo modo particolare eh, aggressiva sì. e chiusa sì ch ehm, chiusa però sì chiusa però perché to, mh, come dire eh, forse dire che ho intrapreso un cammino diverso è una parolona però no 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 è proprio quello dimmi eh, siccome ho capito, cerco di seguire, di capire alcune cose e molte persone cioè, da queste cose sono molto lontane, quindi fai fatica a, eh, a farti sì. insieme. Però, stai fa mh, stai facendo tempo... un po' di ordine dentro la tua vita, perché io vedo sì. che ehm, c'è queste porte che si chiudono, quindi eh, in generale Um, con questa rivoluzione che c'è dentro di te non la condividi non, è, non, è, non ti relazioni con gli altri in questo cambiamento che è in atto in te però sì c'è anche questo riordinare va bene andiamo a vedere c'è anche però questo sbattere queste porte un po' con rabbia quindi fondamentalmente c'è anche un po' di dissenso nel, nel vedere eh, queste relazioni probabilmente mi portano nel tuo ambito di lavoro dove come se tu parlassi e la gente non ti ascolta quindi sei un po' ecco, turbata eh, animicamente vediamo con le tue domande Daniela dove ci porta anima dimmi pure allora niente, appunto volevo vedere io nell'ambito nell'ambiente lavorativo sì. cioè, la domanda è ma ehm, come dire devo mh, allora, non so bene la domanda, come defin definire la domanda, però sta di fatto che io lavoro con queste persone e ero socia, poi sono uscita, vabbè, questo ne abbiamo parlato sì. l'altra volta. Eh, ma Anima, cosa dice? Ancora lungo il mio percorso? Cioè, è un fatto karmico, è un fatto di, di non lo so. Mh. E domandi come mai devi sopportare questa situazione, perché ecco, non ne puoi bravo. venire via, però fondamentalmente stai subendo delle, degli atteggiamenti che ti mettono in uno stato forte di disagio, quindi da, perché sì, devi sì. vivere questa situazione? Sì, sì. Eh, sì. Eh, guarda, mh, fondamentalmente mh, le cose vedo che nel momento in cui è stato deciso della società, perché mi sembra che c'è qualcosa riguardo il tuo marito, no? da quando tu vai, poi sei venuta via dalla società. Sì, dopo io, eh. sì, prima sono entrata al posto di mio marito, poi dopo sette, sette anni ne sono uscita. Ne sei uscita, hai cercato di fare eh, diciamo, i passi che ti sentivi giusto per eh, vivere questa situazione di bisogno che è il lavoro senza in un certo senso interferire con le problematiche che aveva questo essere socia, no? quindi è come se sì. avessi deciso sì. per il meglio il tuo percorso quando Anima mi certo, fa vedere. Sì, no, no. Meglio, eh. meglio sì, è meglio. Però, eh. cioè, che io, io lavoro con loro come dipendente adesso no? come dipendente e le, le, frizioni, sì. le frizioni che ci sono sono quelle che sono un po' pesantite adesso però vedo che sì. ci sono eh, delle, eh, delle donne c'è cioè una donna in particolar modo perché il, il socio maschio fondamentalmente eh, non c'è parola vedo che tu entri lui non, non ti vede però c'è una donna che è lì pesantemente, che, che crea attrito Brava. in questa situazione, Brava. è vero? Eh. È verissimo. Ecco. Quindi diciamo che mh, eh, lei è, è semplicemente 
questa situazione non è creata per una tua situazione karmica, ma è come se questa situazione all'esterno di pandemia, di, di lavoro in un certo senso eh, squilibrato, no? perché non è più la routine eh, di, un, di due anni fa, ha creato in questa donna la paura ehm, della, de, so, de, come se c'è l'avidità in questa donna non ce l'ha con te come persona ma è come se iniziasse giorno dopo giorno a contare ehm, le monete che entrano no? gli incassi ed è preoccupata tra l'altro sembra che dà addosso a questo marito non so se è il marito o il fratello non, questo marito, uomo, marito. marito come se ehm, nel suo squilibrio sta squilibrando tutta la situazione lì dentro, è vero? Eh, eh, sì, scusa, non ho ben capito. Diciamo eh, che questa viene... donna, cioè, allora, questa um, situazione che tu stai vivendo, abbiamo chiesto ad sì, Anima sì, se sì. ci portava a far vedere se era una cosa karmica, queste relazioni, sì, quello sì. che stavi subendo. Sì. Invece, ecco, ti dicevo che invece questa situazione di frizione, di cortocircuito che tu stai vivendo all'interno del, del sì. lavoro, è, 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 è difesa da questa donna e questa donna sì. è andata in crisi, diciamo, ed è entrata a, sì, creare, capito, sì. a, a creare, dopo um, che ha visto, conteggiando gli incassi, che stanno andando giù come se lei avesse paura sì. ehm, quasi di un fallimento della ditta tra l'altro sì, questo ho capito ma non ho capito solo l'ultima parte sì. ah, ah, ecco eh, dicevo eh, lei è come se eh, litigasse anche con questo marito che tu mi dicevi che era il marito sì, come se gli sì. desse le colpe delle incapacità di gestire ah, questa sì, situazione sì sì sì, 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 sì. Ecco, quindi è lei ecco, che sta mettendo, um, diciamo, nevrosi in questa situazione. A dura prova. Sì, a dura prova, perché um, fondamentalmente non è capace di interagire con gentilezza, perché qui le problematiche di questa situazione le stiamo vivendo tutte, quindi lei è entrata in una sorta di ego, di egoismo e non guarda in faccia a nessuno. È il rapporto con lei che deve essere non chiarito, però eh, messo un po' da una parte, cioè dobbiamo cercare di, perché tu da questo lavoro non puoi venire via in questo momento, fino alla fine. Beh, magari, magari mi dessi qualche, qualche novità che la mia anima <ride> si libera di questa, di questa situazione, però io faccio fatica, nel senso che io ho 62 anni, Mary, eh, cioè, difficile, è vero che nulla è impossibile, però... E, e, lo stipendio che prendo lì mi serve tutto per adesso perché ho tante certo. cose arretrate io da pagare eh, e fondamentalmente il mestiere che tu hai in mano non è così in cioè, se fosse stato un altro momento che non era questo del covid quindi apri, chiudi e la paura che la gente sai a volte stando anche in casa inizia a farsi tutte le cose dentro casa se non fosse stato questo momento tu ehm, perché anima mentre tu hai detto questo andando avanti e dietro con le mani così che si toccano dietro la testa se tu non, se non fosse stato in questo momento Daniela il, il mestiere che tu hai in mano non avresti avuto difficoltà ad andare in un altro forno in un'altra situazione perché fondamentalmente quello che tu sai fare non è eh, proprio da niente An anche se nel contesto di andare a fare lo stesso lavoro, anima eh, sente come un tradimento verso il forno che vieni via, no? E quindi eh, avresti preferito fare completamente un altro lavoro se, eh, se era da venire via lì, è vero Daniela? Eh, eh sì. Eh, perché non è che dici va, vado dal forno vicino e chiedo se mi vuole perché c'è tutto un discorso di, ehm, così, di rispetto di, ehm, questo è quello Beh, che sai, mi dici è da una vita che sì, alla fine c'è eh. questo, dominio, questo diciamo ecco, è lo, perché lo vedo no? anima me lo sta trasferendo quindi fondamentalmente eh, dobbiamo mettervi in santa pace fra voi due affinché lei mollasse un po' se stesse, stesse più tranquilla, più serena e vivesse i suoi squilibri nella sua casa e non li portasse nel negozio e tu fondamentalmente un po' di pazienza, cioè 
in questo momento non è solo i tuoi 62 anni che ti porta ad avere difficoltà semmai in un'altra tipologia di lavoro, ma è proprio il momento caotico che si sta vivendo, quindi lei si sente un po' in gabbia, anima lo sa, lo percepisce questo, ehm, cos'è che quali sono le cose che ti danno più fastidio di questa donna e lavoriamole affinché anima le trasferisce a questa altra donna, anzi le chiamiamo qui il padrone, il titolare, la moglie e chi altri per, per loro eh, affinché loro possano vedere il disagio che stanno creando non solo con te ma un po' nell'aria anche del negozio no? perché sembra che si senta questo allora sì, questo è il laboratorio comunque Mm. Eh, la differenza è poca eh, sì. però sì sì adesso c'è anche un'altra ragazza che se ne sta andando perché non li sopporta più perché non, non li sopporta più ecco sì. eh, devi avere pazienza dicevo qual è che sono proprio gli atteggiamenti che ti fastidiscono più di tutti perché ti dico di dirmeli mm. perché siamo qui che li abbiamo chiamati a loro quindi glieli diciamo in energetico affinché loro possano elaborare una risoluzione calmarsi ma magari ecco certo cioè, eh. non lasciamo nulla di intentato Daniela dimmi eh, allora gli atteggiamenti sì eh, quello vada. che ti disturba lei tutto è, il giorno lei è, fa tutto fatto bene quello che fa lei eh, se tu dici una cosa che cioè, racconta tutti, allora svuota tutti i giorni il suo sacco perché i problemi suoi sono quelli più grossi, più grandi di tutti. E, se fai una cosa non va bene mai, cioè, lei trova sempre il puntino per dire questo non va bene perché secondo me è gelosa di tutto. Che che fai, eh. È presente i cagnolini che mettono sì. Fanno sì, la pipì sì. per segnare il loro territorio, guai sì. se... Insomma, quello che fai, fai male, Mary, credimi. Eh, mm -hmm. è, è antipatica. È antipatica. Come, non, Il no, marito come mi gestisce? Mi viene da dire una parolaccia, mi viene da dire stronza, perché ogni piccola cosa, scusa, no, no, ogni prego. piccola cosa corre di rai dal marito a dire eh, la Dani ha fatto così, la Ludi ha fatto così, cioè eh. la bambina. Sì, sì, Poi sì, per tre ti... giorni non ti parla, sbatte, ma non ti dice mai. Dani guarda quella cosa a me non, non mi è stata bene che hai detto che hai fatto certo e, e, quindi, e il marito me... poverino bo abbozza ma il marito non lo so io non lo vedo tanto poverino perché boh, no cioè, però voglio dire perché la moglie quando lui, quando la moglie va lì, no? E lui viene, viene lì da voi e dice guarda che avete fatto male oppure sta lì, poverino, nel senso... Eh... Ma a volte, se no, no, a volte lo dice, eh, eh, a volte lo dice senza far capire che gli ha detto, la, che gliel'ha riportato Dentro. la moglie, ma... Voi sapete eh, poi bene. Secondo me comunque non vanno neanche tra di loro, quindi non si capisce bene. Ecco, te lo detto. Ecco, a volte detto. quello che dice la moglie è roccolato, a volte dice che gli rompe gli zibidei certo. un po'. Eh. Eh. Sì, sì, lo vedo questo. Eh. Quindi noi, allora, mettiamo queste informazioni dentro la loro situazione. Allora, Daniela, non è karmica la cosa che tu stai vivendo. Purtroppo è una situazione pesante che si è andata a costruire eh, con questo. E, e loro guadagni, per esempio, questa situazione economica che io vedo un pochino più rallentata e che quindi mette nel panico questa donna. È reale? Oppure loro stanno lavorando e hanno sempre lavorato bene? No, adesso si lavora, però Mare, credimi, io la conosco dall'età di stata sempre anni, così quando... sì. <ride> sicuramente mm. adesso il fatto che eh, è venuto a mancare il babbo ma il babbo aveva 84 85 anni pure in un po' normale eh, eh. Eh, sì per carità eh, però eh, il, il fatto che non va d'accordo col marito il fatto che lei dice che questa situazione non l'avrebbe voluta praticamente lei ha scoperto, scoperto dopo tanti anni che perché prima non sapeva tutto della situazione, che ci sono tanti debiti, eh. Eh, cioè debiti, eh, io che sono uscita dalla società ancora la mia casa è a rischio, perché eh, come garanzia in un mutuo ipotecario, quindi, eh, ecco, quindi, eh, e quindi cioè. siamo tutti lì, però loro <coughs> non lo so, guarda. Ehm, Devi metterci pazienza che... Daniela, perché... Ehm, diciamo che sei un po' addirittura d'arrivo comunque a 62 anni ce ne sono altri anni quanti anni ti manca per andare in pensione? 5 anni? eh, eh sì brava mm. 
5 anni per andare in pensione, passano veloci. 5, ma poi si, si campa solo con la pensione, vedremo, dai, quello lo vedremo. Ecco, si campa solo con la pensione. Eh, guarda, fondamentalmente eh, una volta liberata, diciamo, in questi 5 anni, perché tu quello che, è, che ti pesa è questa situazione che loro devono reggere a difesa anche di tutto quello che sono i tuoi Sì, interessi. Nel momento in cui tu andate in pensione ti liberi no? di questo fardello, chiamiamo, chiamiamolo così, tu poi sarai sì. libera di esprimere tutte le tue capacità, che sia in un forno, che sia anche magari eh, aiutare in un negozio, in una rosticceria, cioè dopo tu eh, ti sentirai libera eh, di, sai, questo rispetto di cui parlavamo prima, no? un po' anche nei Ok, gusti, ok. ecco, quindi ehm, non lavorerai per sempre, però una volta uscita di lì ti sentirai libera di gestire il tuo tempo. e quindi sicuramente Ok, meno appesantita sarà e diverso. sarà diverso sì brava qualunque ora fa, tu faccia anche facessi quattro ore al giorno eh, da qualche altra parte ti senti libera di, di non dover rendere conto a nessuno quantomeno a loro noi comunque rinforziamo questo argomento sia a lei che al marito quindi di tenersi creiamo le, proprio delle sfere energetiche tutte intorno a loro affinché i loro problemi sia di lui che di lei ehm, non vengano vomitati come hai detto tu ogni giorno nel quotidiano considerandoli i, i problemi unici al mondo anzi che ogni volta che loro vogliono buttarli fuori specialmente lei rimanga tutto nella sua sfera quindi rimbalzi e ritorni indietro questo mh, facendogli vedere, eh, facendole vedere a lei anche il disagio energetico che crea in questa situazione di laboratorio per 8-10 ore al giorno quante ne lavora. Quante ore lavori al giorno, Daniela? No, sette e mezzo, otto, 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 eh, otto. otto, otto diciamo la media di otto. Eh, e, e quindi eh, facciamo tenere tutto dentro a, questo, a questa sua sfera energetica di protezione per te e per l'altra ragazza e per chi lavora con laboratori, eh, i vostri collaboratori e, qui, e colleghi. Quindi in questo momento gli mandiamo tutte le informazioni del disagio che crea e mettiamo proprio che tutto quello che esce da questa sfera energetica eh, protettiva sia positiva, quindi armonia, pace e serenità. Apriamo tutte le finestre di quelle, se ci sono, comunque ci saranno, di questo laboratorio e facciamo uscire tutta l'energia pesante che lei da un dal tempo in cui è venuta a sapere tutte le quelle storie di debiti ha iniziato a, um, a, ad espandere, a buttare proprio in quel laboratorio, quindi facciamo una enorme pulizia energetica di quel posto, sei d'accordo Daniela? E eh, come no? Ecco, facciamo uscire proprio tutto, ecco, tutto questo fumo, come se fosse un fumo di energia eh, pesante, di bassa vibrazione e ripuliamo, ecco, una volta tutto fuori facciamo scendere proprio come se fosse una doccia pranica universale e positiva che ripulisca, è proprio come una cascata che si rigenera ogni volta e che mantenga serenità, pace e armonia in quel luogo, anche perché tu ne hai tanto bisogno, hai bisogno di serenità, di pace e di armonia per lavorare in santa pace, questo lo mettiamo proprio santa pace insieme a questa ehm, doccia che è una cascata di acqua pranica positiva, di energia pranica che manterrà quel luogo eh, in, in pace, serenità, tranquillità e armonia. Quindi questa è una cosa che dovrà rimanere permanente quantomeno per tutti i cinque anni che tu hai ancora hai bisogno di stare lì. Quindi tieni duro, con calma e pazienza, cerca, vedrai che le cose si modificheranno e lei inizierà a stare più serena, più calma, più tranquilla, ma tu ad aumentare la tua pazienza e quindi portarti avanti con eh, il termine di questo lavoro, di questo impegno. Bene Daniela, questo lo abbiamo elaborato come punto, dimmi ancora. Allora, eh, niente, quindi per quello che riguarda, mh, non lo so, cioè è conclusa questa, 
questa visione di, di, del lavoro, voglio dire, Sì, di è questo conclusa, sviluppare. perché guarda, tu non hai neanche legami karmici con lei, perché lei Ah, non è, ok. eh, non è che, eh, diciamo, interferisce solamente con te, lei è un po' in borbottio con il mondo, no? con tutto quello Sì, eh, che sì, la sì, circonda. infatti, infatti noi diciamo ce l'ha col mondo in chiesa. Ah, ecco, hai visto, infatti, perché mi si allarga proprio tutto, non è solo, cioè non è che entra in questo laboratorio ed è diretta a te, ce l'ha proprio un po', infatti ce l'ha proprio con il mondo intero, però è una sua eh, situazione, è una sua storia, tra l'altro cioè, ha ego, è, è venale, è attaccato a denaro, è attaccato, è come hai detto tu, che lei tutto quello che fa è fatto bene, è, è il punto principale del, della contestazione di questo rapporto con il marito, perché anche con il marito gli dà come dell'incapace, non è che è pronto la solo a voi che lavorate, però anche con lui potevi fare così, potevi fare colà, il marito un Sempre po' lo ah, vero? ecco, di continuo, vedi, di eh. continuo con noi, con lui. quello esatto, e quindi Cioè, hai presente te quando, quando entra lei? È come se arriva una grossa massa di, di, di pesante. pesante, Eh, ecco, cioè, la, il clima si appesantisce appesantisce, sì, ed sì, è l'ho con visto, tutti, cioè soffiano tutti, tutti. ecco la va che dice arriva ecco allora noi mettiamo Eh, eh. proprio in tutte le porte dalle quali lei entra mettiamoci una barriera un filtro energetico affinché lei proprio eh, passando lascia tutta la sua vibrazione di bassa frequenza ed entra una volta passato questo filtro nei vostri locali con leggerezza con tranquillità almeno magari in silenzio poi pa può passare quanto vuole però almeno che stia in silenzio quindi che non rovini tutta questa meravigliosa cascata di energia pranica positiva che a sua volta laverà anche lei tutte le volte che entra in quel posto tu mantienilo questo pensiero anche nei tuoi, nelle tue meditazioni lì dentro c'è una cascata di acqua che purifica che alleggerisce, che distrugge tutti i suoi pensieri affinché questo ambiente piano piano si ripristina no? e rienergizza in equilibrio e in armonia. Ecco. infatti io stavo per chiederti uh, per chiedere anima qual è l'atteggiamento uh, più, più congruo a questa cosa che io devo, uh, devo mantenere per, perché alla fine mh, cioè, sicuramente lei è piena di problemi suoi Brava. comunque non Io, eh, io Tu. eh, quindi io devo quello che vorrei trovare è il modo per non essere La compassione. eh, per non Prova a immaginare, lei entra tutta spavalda con questa aggressività, con questo eh, diciamo, modo di fare che ti, ti mette in nervosismo, tanto che tu entri in casa sbattendo le porte, no? come mi sei arrivata all'inizio. Tu prova a pensarla, che nel momento, immagina che quando lei entra, prova a immaginare se... Do, se Siccome lei è una situazione, in una situazione di problematica, è come se lei entrasse con la sedia a rotelle, cioè una persona che sta male. Se lei entrava con la sedia a rotelle, tu magari entravi in compassione con lei, no? dicevi mannaggia, perché? Ah, sì, Perché sì, i suoi ho capito. problemi li avresti visti subito, no? perché la vedevi seduta nella sedia a rotelle, quindi capivi le sue problematiche in una visione diretta, quando lei entra tu devi immaginare che lei entra con le sue problematiche, non le vedi perché è in piedi e ne starnazza no? come un'aquila, però fondamentalmente lei è come se avesse degli handicap, quindi mettendo compassione in lei per le sue problematiche, per la sua sofferenza, per come anima non riesce a elaborare e risolvere eh, il suo dolore, perché poi è una donna che soffre, Eh, tu devi immaginartela così, immaginare che entra con una sedia a rotella, così esprime subito la sua problematica e tu provi compassione per lei, quindi Ho capito, con la compassione elabori e aumenti la tua tolleranza ai suoi atteggiamenti. Se lei fosse entrata con una sedia a rotella e poi avrebbe manifestato tutta la sua arroganza, 
tutto sommato chiunque fosse stato in quel laboratorio la comprendevi perché dicevo ci credo che è nervosa quanto sarà arrabbiata eh, nella che sedia non... a rotelle brava <ride> e lei comunque è, è questo il contesto non è che te lo dico io come Mary eh, me lo ha sviluppato anima questa immagine quando tu hai fatto quella domanda quindi sì, sì, sì. probabilmente per te ha un senso e anche per anima eh, in, anima l'ha già perché... compreso dimmi No, perché ti dicevo, io l'ho provato un po' tutto, ho provato a fare, a creare il cerchio di luce dorata intorno a me, per, cioè come per difesa che altro, no? Certo. Eh, eh, però insomma, mh, io a confronto, perché io con lei ci ho lavorato altri sette anni, fianco a fianco, in una cucinetta piccola, in, un bar che preparava, in uno dei bar che preparavamo su sì. Ticheria, quindi... Non ti dico quello che ho passato, eh, eh. Ci credo. adesso sta ritornando un po', cioè io ho le spalle più grandi di, di allora, però insomma comunque sì, è, è, cioè, è crea, crea disagio, crea pes sì. pesantezza, ecco. pesantezza. Anche, ah. anche Giovanni, lui prende in giro, fa le battute, fa, cioè, stancano un po' a tutti, nel senso mm -hmm. che ti... Mh, eh, ti esasperano, no? Sono passare. un po' esasperanti, no? Perché poi comunque eh, sì, è senza eh, rispetto. Esatto. Le persone all'inizio si danno da fare anche più del dovuto, poi dopo un po' uno si stanca perché fai il giusto e non viene apprezzato. Quello che ti devi fare, eh. Eh, e comunque va bene. Comunque non è un po' mettiamo. karmico, ma... Ecco, no, no, non è un legame karmico, non ti appartiene mm. questa storia che stai vivendo. Però, eh, eh, quindi, eh, eh, anima non, 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 come si dice, non vede che mi allontano prima della... Non lo vede. Eh, no. Non lo vede perché c'è come... Eh, vedi, io non avevo potuto vedere... Ehm, quando... Quando Anima mi ha fatto vedere che non sarebbe andata, perché tu questo mestiere sai fare, ecco, meglio di tutti, no? Eh, al, uh, quello... beh, sì, diciamo che manco, eh, io ho lavorato sempre nel bar, adesso da due anni lavoro nel forno, quindi uh, uh, uh. Eh, diciamo che sono un aiuto, ma non è che so fare... Eh, no, però voglio cosa. dire, non è che tu dici eh, esci fuori hai un altro mestiere, non so, vai da quello ah, che no, fa la no. pasta, no? Quindi do dovresti mm, trovarti interessante, direi... ti, trover ecco, ah. ti troveresti bene in un posto, in un locale quasi come ah. quello che stai lasciando. Quando Anima ah, sì. mi ha fatto vedere mh, di magari di andare a chiedere il lavoro eh, in un altro luogo, mi ha fatto sentire come se avessi i sensi di colpa, no? Di allontanarsi okay, da sì, quello. Sì, sì, Però sì, tu sì. vedi, dopo sì. mi hai detto che addirittura l'andamento economico di quella ditta è in sospeso ancora anche alla tua casa. Quindi fondamentalmente sì. c'è anche di più che ti trattiene, sia nel mentale che nell'animico, di portare a compimento questo percorso di certo, questo... Certo, certo, certo. Ecco, certo, certo. E fondamentalmente... Non, lo, non era nel tuo programma di vita perché prendere il posto di tuo marito non era nella considerazione però mh, era quello che dove, mi fa vedere che nel momento in cui tu sei entrata si, si tira sulle maniche quindi è come se tu hai dovuto tirarti sulle maniche e darti da fare, vero? <ride> sì, ecco. quindi esatto. ti, ti fa esatto, onore rimboccarti le maniche come si dice ecco, sì, esatto quindi ti fa onore questa scelta che tu hai fatto qui adesso Um, e anche un po' la stanchezza uh, di tutto, anche tu fondamentalmente del grande impegno che hai messo, che ti abbassa la tolleranza dei loro atteggiamenti, però sei forte, hai detto bene, hai le spalle grandi, quindi ce la farai e vedrai che con questo pensiero di ammorbidire, eh, sì, di proteggerti, comunque abbiamo messo in protezione lei affinché non esca sì, più, sì, sì. però fondamentalmente ce la farai a, 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 a portare a compimento quello che era nel tuo programma e nel rispetto di tutti, sai, di chi le persone che ti conoscono, del salvare la tua casa, ehm, di tuo marito, insomma un po' tutto e quindi finirai lì i tuoi cinque anni e poi dopo sarai libera, dopo c'è che ancora continui a fare delle cose, però è molto più leggere, ecco, per il tuo impegno, okay. per impegnarti tu, ma tua figlia, eh, che mi dicevi tua figlia perché… Eh, non è sposata, non è nipoti? 
Sì, ho un nipotino. Ah, il nipotino, eh, vedi, me lo ricordavo. Sì, Metterai sì, a sì, fare sì, la nonna sì. a tempo pieno dopo. <ride> Però adesso Quanti... ce n'è uno, dopo vedremo. Eh, adesso ce n'è un altro. Quanti anni ha adesso? Mia, mio nipote fa, ha fatto sette anni qualche giorno fa. Caspita, è diventata grandicella. Mm, mm, mm. Sì. Eh, e niente, e... adesso guarda, per il lavoro abbiamo sistemato, abbiamo riportato pulizia, abbiamo ri, eh, sollevato le frequenze, eh, energizzato e messo in condizioni anche di informazioni di quello che loro due stanno creando, quindi mh, facciamoci aiutare dall'universo affinché loro possano iniziare ad avere buon senso nei vostri confronti, dico Ma tuoi, è... dico anche dell'ambiente in cui lavori, no? Sì, sì, nell'ambiente, eh. perché comunque è generale la cosa. Io eh. lo sento per me perché comunque ci sono molto mm. eh, a contatto. Ma loro non, aveva, cioè, eh. non avevano anche un altro bar, tu non puoi essere spostata in un altro bar, così a lei non la vedi. <ride> no, io lavoravo nei bar e poi sono stata spostata al forno dal momento eh. che... Ah. Eh, perché va bene, abbiamo parlato l'altra volta, è stata lunga la storia dell'uscita così, ah. eh, quindi, eh, vabbè. Eh, quindi comunque adesso l'importante... Mm, sì, eh, l'importante è che cioè, abbiamo allora, ripulito alla base di tutto cioè che io ho bisogno di questo stipendio che sì. non è malvagio e, e, e di lavorare insomma ma avrei bisogno anche di un po' di pace e serenità perché, sì. perché comunque Mary adesso al, al di, cioè, dentro di me cioè, l'ho trovata la, come dire ho trovato più serenità sono più forte sono, sono sì. diversa da da quando ecco. ero stata con loro eh, però questo è il punto che mi fa capito perché forse mi ci sento un po' costretta lì quindi sì, mi fa è quello che ti fa un po', un po eh, arrabbiare capito, è quello sì. che mi fa un po' più sì. eh, però adesso devo... tu hai, lo riesci ad elaborare sai, diciamo questo nocciolo adesso poi comunque prima di chiudere noi portiamo, ripuliamo anche la tua anima, la tua vibrazione la tua energia affinché eh, tu possa sentirti eh, meno compressa no? quando torni a casa da queste ore lavorative quindi di lasciare andare magari concentrandoti anche in questo nuovo percorso di vita che stai, questa rivoluzione no? che c'è dentro di te e eh, magari così ti distrai sì sì perché è difficile a volte cioè io adesso non è che so spiritualmente evoluta intendiamoci, però ho capito tante cosine che quando vedo quella che si arrabbia per certe cose eh eh, insomma non è così basterebbe accettarla un po' di più però eh, insomma vabbè, sì. eh, non è facile per tutti accettare certe cose e quindi devo imparare anche a accettare a lei alla fine no? sì sì, <ride> sì. mia madre mi diceva eh. che ha più giudizio la doperi adesso qui non si eh. parla di giudizio però fondamentalmente probabilmente sì, sei anche ecco eh, sei messa anche un po' no, a dura prova con questo atteggiamento proprio nel riscattare la tua anima mettendola proprio nella luminosità no? nella santità no? sai dice ma mamma mia quello è un santo no? perché? perché ecco quindi fondamentalmente si vede che anche questo atteggiamento deve fare lavorare, elaborare questa crescita di spiritualità, questo cambiamento che c'è dentro di te. Per... Ce la faremo. Ce, ce, la fa ce la farai sicuramente, sì. Ce la faremo. Senti, Dimmi. niente, io all'epoca ti avevo chiamato perché avevo, sai, del vaccino ormai ne abbiamo sentite, penso che anche tu ne hai sentite di, di tutto e di più, no? Da chi sì, è contro il vaccino. Da chi... Sì, eh... Però la domanda era, anima, cioè, perché io ne ho sentite veramente di tutti i colori, poi ho smesso di ascoltare sia da un verso che dall'altro, mm -hmm. eh, eh, però è veramente porta dei danni anche a livello, che ne so, spirituale, a livello di anima, di così. Guarda, tanto. Mm. Ah, non Quello, nel mio caso, dico. Eh. Ecco, sì, sì, nel tuo caso mh, Anima lo ha preso con una grande coscienza e consapevolezza, tanto che ha elaborato animicamente, quindi questa è un'informazione proprio che Anima ti dà. Ehm, quando tu hai acquisito, quindi questo siero ti è stato iniettato, Anima aveva un, la sua consapevolezza, aveva cioè la capacità di elaborare 
dentro di sé a difesa il siero che avevi inserito nella sua cellula. Che cosa ha fatto? Ha elaborato ehm, l'acquisizione dei medicamenti, quindi ha accettato nella sua fibra energetica, nella sua fibra ehm, cellulare, il medicamento, tutto quello che era composto eh, medicamentoso come siero e tutto il resto l'ha espulso, sia dalla, distrutto eh, nella parte energetica, quindi anima, sia nella parte fisica, nella cellula, quindi fondamentalmente ha preso solo il bene e ha buttato via tutto distruggendolo ed espulgendolo ehm, con eh, la fisicità tutto quello che era la tossicità, l'interferenza che avrebbe creato nel, nel futuro. È come se mh, è riarmata quando ti è stato fatto questo siero, quindi ti sei difesa um, a 360 gradi. Ha preso Guarda, in qualche modo me lo sentivo, ecco. non lo so. al di là delle, della prima dose che l'ho accompagnata con delle medicine omeopatiche che mi sono state consigliate per... Sì. Eh, perché aiutano, vabbè, però, eh, però non lo so, ma non sentivo in qualche modo che, anche se è lì per lì un po' di paura. Certo, cioè. certo, <ride> ma certo, perché comunque te la mettono, però fondamentalmente… Però quello che mi dici è come se mi mh, avessi e, dato una conferma… A, che risuona. A, 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 cioè, avevo dei dubbi, però no, no, no. dentro di me sentivo anche che… Mh, sei stata un guerriero, hai agito di fronte a questo siero, questo vaccino, questo intruglio che ti veniva messo dall'esterno verso l'interno eh, come un guerriero, ti sei difesa, quindi hai, hai preso eh, il beneficio e hai distrutto e espulso tutto quello che era tossico, chiamiamolo così, e Beh, non ne hai ricevuto i mio... danni. Dimmi. Penso che il mio pensare è che comunque se, se non ti fai prendere dal terrore sia dal covid sia dal vaccino sia che non vai, Brava. Non vai eh. sotto tono e eh, poi ti difendi un po' da eh. tutto. Eh, avevi le frequenze alte, sì, sì eri, eri <ride> riuscito a mantenere quell'equilibrio di frequenza elevata che ha potuto elaborare come ti dicevo come un guerriero tutte le tue difese che non sono solo difese immunitarie ma hai attivato le tue difese immunitarie le tue difese eh, animiche quindi vibrazionali energetiche ma hai modificato e distrutto tutto quello che era di più che mh, di quello che era okay. la difesa immunitaria okay. capito? No, è stata, sei stata okay. veramente brava mi stai hai... dando una conferma non da poco perché sono quindi... felice <ride> e... Allora, queste sono le due cose più... Oh, cos'è che me l'ho segnata? Vediamo un attimino. Sì. Um, allora. Un po' di tosse, perdona. Eh, no, niente, mi ero riproposta di chiederti sul discorso asma, sul discorso dell'udito, perché ne avevamo parlato l'altra volta, avevamo anche provato a... Allora, l'asma devo dire che va un pochino meglio. Mm -hmm. e per, no, l'altra volta abbiamo detto che comunque vabbè, era una cosa dalle vite precedenti anche l'udito ma a, a me mi viene da chiedere adesso ma scusa no, perché qualcuno mi dice era qualcosa che non sì avevamo appurato che era qualcosa che all'età dell'adolescenza comunque eh, diciamo che mi sono chiusa perché c'erano delle cose che non avrei non voluto più sentire facevano male però io adesso mi è venuta da dirmi, ma io adesso vorrei sentire, perché non vorrei sentire, cioè ringraziando Dio sento, non è che sono sì, sì, totalmente, sì. però mi dico, io adesso vorrei sentire, perché non riesco a sentire bene? <ride> che a volte questa cosa mi fa rimanere male, eh, ma comunque dimmi. vorrei trovare il modo, perché io di questo, adesso un pochino ne sto venendo, però di questa cosa io me ne vergogno tanto, quando vado in un posto rumoroso, che devo dire, eh scusa, non ho capito. Cioè, eh certo, certo, ti fa sentire a disagio, no? Eh, eh. quindi vorrei o trovare il modo per, ah, no? come nell'altro discorso, certo, troviamo, guarda, il modo per... troviamo il modo, però fondamentalmente c'è una cosa che devi elaborare, adesso non so quanto ehm, è, intrinseca dentro di te, no? 
questo eh, ascoltare, sentire, non tanto ascoltare perché tu in ascolto ti ci metti, però devi fare un'elaborazione un molto importante, quando tu sei arrivata all'inizio della sessione mi hai fatto vedere che a parte che torni a casa e ti chiudevi in questa stanza chiudendo le porte con una sorta di rabbia, c'era anche nascosta il fatto, siccome non eri in casa ma dentro una stanza, di ritirarti, cioè come ehm, una, di metterti in una sorta di solitudine, eh, tu hai bisogno di fare una trasformazione per accompagnare ed aumentare la capacità di ascoltare, di rimetterti all'esterno, cioè questo chiuderti dentro mh, non va bene, tu sei una donna che comunque ehm, sei rimasta da sola, non c'è un compagno adesso vicino a te? No, per adesso no, non so se l'anima ecco, lo vede. O... Cioè diciamo che te, in questo cambiamento e quindi in questo aumentare la capacità, il desiderio e la capacità di ascoltare, c'è l'evoluzione che devi fare te, il passo in avanti che devi fare te, cioè di metterti eh, in ascolto e dice beh io mi piacerebbe ascoltare eh, però sono chiusa in una stanza, tu ti sei chiusa dentro sei in una sorta di chiusura, di isolamento, chiamiamo così, accetti e eh, vivi nel quotidiano del tuo tempo libero, ehm, la famiglia, tua figlia, i nipoti, però fondamentalmente dovresti riaprirti, cioè ritornare nel mondo, nel momento in cui tu ehm, ti senti, mh, no ti senti, perché magari ti senti, ma azioni, metti l'azione di metterti, in mezzo al mondo, quindi di fare conoscenza, di fare una gita insieme alle altre persone, automaticamente esci da, questo, da questa stanza e aumenta anche la tua capacità di sentire no? di, il volume di quello mm. che, che dice. Nel tuo, nei tuoi sabati e le domeniche quando non lavori, come passi il tempo? Sei in mezzo alla gente, fai una gita, non so, allora, magari... guarda, sto, sì. Sto, 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 sì, sto cambiando tutto, tramite una signora che, che ho conosciuto un tempo fa e sì. Sì, ogni tanto mi, mi invita sono stati, mi ha fatto conoscere altre persone ma sono ecco. solo all'inizio Mary quindi ecco. piano piano penso allora che... sì, ecco, devi fare ecco, devi uscire, adesso proprio il, la strada la facciamo così abbiamo risolto questa rabbia quindi tu non devi entrare, non devi chiudere queste porte, abbiamo compreso che stai rivoluzionando il tuo pensiero quindi non tutti ehm, con, non con tutti potrai parlare di questa rivoluzione spirituale spirituale, animica, no. di consapevolezza che no. stai vivendo, però c'è il desiderio eh, di, di con, confrontarsi con gli altri, cioè di iniziare a vivere eh, in mezzo alle persone, quindi che cosa facciamo? In questa stanza che tu sei arrivata e ti sei manifestata all'inizio, la facciamo proprio eh, scomparire, cioè non sei più dentro queste pareti e in questa parete di questa stanza non ci sono tutte queste porte da chiudere, quindi non solo eh, non facciamo il gesto di aprire le porte, ma nel momento in cui noi ehm, vogliamo modificare e quindi ampliare il tuo dito, eh, in metterti in espansione, in accoglienza verso gli altri, noi guardiamo il cielo e con la tua forte energia facciamo scomparire questa stanza, quindi queste pareti scompaiono, iniziano ad esserci ecco, l'ampiezza, eh, la vastità, non sei neanche in casa, quindi eh, iniziamo a creare… Scusa, ti interrompo un secondo, ma questa cosa mi sta arrivando, mi sta arrivando forte, non so perché come... Per, perché eh, è importante. Come un eh. Guarda, come proprio un respiro di, di liberazione. Di liberazione, di... brava, perché te lo stavo dicendo proprio adesso, è una liberazione, no. perché avevi proprio bisogno, e infatti io pure eh, ho i brividi nelle gambe, nelle braccia, quindi <ride> anima mi sta Guarda, proprio... Veramente. Eh, facendo manifestare la sua, il suo desiderio e col suo potere attivato dalla tua volontà eh, sta proprio prendendo questa liberazione, quindi c'è la vastità intorno a te e c'è la creazione della tua linea temporale futuro, dove c'è lo spazio, dove ci sono le passeggiate, gli alberi, il verde e perché no l'aria, le, le, le montagne, semmai adesso verso finita la 
quest'estate magari si voglia andare a fare ehm, delle passeggiate in montagna ma ci sono anche le persone quindi amici conoscenti e lì nell'attivazione della tua liberazione si attiva anche si attiverà e si sta attivando anche la capacità di udire più di quello uh, che invece stai già facendo adesso quindi è una liberazione è un'attivazione di tutti i tuoi sensi ritorni nel tuo vivere nella vitalità che per un certo senso hai tenuto chiusa dentro questa stanza per troppo tempo è arrivato giusto il momento il tempo che tu uh, manifesti questa liberazione questa libertà che è um, meritata sai te la meriti proprio Eh, altro che guarda mi sto commuovendo perché eh, ma perché guarda veramente me, sono nelle tue sono dentro le tue emozioni e quindi ehm, do solo parola alla tua anima quello che lei aveva il desiderio di fare e di dirti e di farti sapere bene Mm. Mm. adesso mi hai fatto piangere bello mi abbiamo buttato fuori sono felice sono proprio felice di stare eh, con te a migliorare la tua vibrazione e la tua emotività perché sei un'anima un meravigliosa ed è ora eh, di prenderti quello che comunque eh, ti è stato dato in questa reincarnazione quindi di viverla eh, al meglio Oddio, scusami un attimo. Tranquilla. Allora, Mary, tutte le domande che ho fatto mi sa che più o meno giravano intorno a questa cosa. Abbiamo, cioè, ho, ho scritto che a volte vorrei essere diversa, mi sento molto insicura, triste e impaurita. E quindi l'avevo visto quindi in questa e stanza indecise, quindi queste sono queste cose qui. Guarda, sì, abbiamo... Vorrei vivere... Dimmi. Eh, eh, scusa, mi è arrivato un messaggio di... Eh, <coughs> poi niente, ho scritto vorrei vivere più serena e... Uh... Queste sono tutte domande che girano intorno a questa cosa. Quindi... A questa cosa che abbiamo fatto. Quindi questa amicizia sì. che ti è arrivata, coltivala perché ti porterà gioia, serenità, tutto quello che hai appena chiesto. E adesso in questa bellissima sfera dove noi siamo stati protetti per tutto il tempo, eh, intanto facciamo scendere questa doccia pranica universale positiva che Ti pulisce proprio come una doccia eh, da tutti questi noccioli no? diciamo, di energia di bassa vibrazione creati dal lavoro, dalla tua fragilità, dalle tue paure. Con questa doccia noi la facciamo passare in tutti i tuoi corpi, animici, eh, razionali e spirituali, affinché proprio distrugga e pulisca tutto quello eh, che non ti appartiene più, che fa parte del vecchio. Adesso qui c'è un'anima nuova, c'è una nuova Daniela eh, piena di vitalità, di energia e di voglia di vivere, no? Diciamo, perché tanto è questo è il, il succo um, de, di quello che... È la, nella tua progettualità, nel tuo progetto, nella tua prospettiva di linea temporale futuro. Eh, quindi con questa doccia ci ripuliamo e non solo, aumentiamo tutte le vibrazioni come lo hai fatto tu e come lo mantieni e lo fai sempre anche quando abbiamo fatto, hai fatto il vaccino, in una, in una vibrazione elevata affinché tu con la tua luminosità possa attirare a te tutto ciò che desideri, quindi le nuove amicizie, il tuo coraggio, la tua autostima, aumentiamo tutte le tue eh, meravigliosi doti che le hai tenute un po' nascoste, no? chiuse come in un cassetto, invece come se noi aprendo questo cassetto ci indossassimo i migliori gioielli fatti di, di tutti i Non, non preziosi, ma di tutte le cose care eh, che ci riempono dei nostri ricordi, quindi della nostra bellezza, della nostra felicità, del nostro coraggio, della nostra autostima, come se mettessi un anello, se ti facessi bella per uscire una sera, metti coraggio, autostima, forza di volontà, vitalità e liberazione, no? la tua libertà e quindi è proprio con questa bellissima nuova forma in energia ehm, aumentata di frequenza, tu inizierai a percorrere la linea temporale futura 
divertendoti, mettendoti in serenità, in pace, no? Pace e armonia e serenità, mettendo proprio tutte queste eh, emozioni eh, nel tuo percorso futuro. Sei d'accordo? D'accordissimo. Ecco, eh, io dico che abbiamo toccato dei punti molto importanti eh, di tutta, in tutta questa sessione, dei punti eh, riallineando il tuo equilibrio e riarmonizzando tutte le tue vibrazioni che si erano un po' inceppate un po' dall'esterno, le interferenze che arrivano dall'esterno, certo, però ti abbiamo certo. messo, ecco, eh, ti abbiamo, sì, me, eh... dimmi. <ride> Dalla prima sessione che abbiamo fatto, eh, ne abbiamo, cioè, poi te l'avevo scritto, adesso non so se ti ricordi perché tu di persone ne hai tante, eh, però ti avevo scritto che stava, cioè, io ho perso anche 12 kg, non è che era una bomba, però insomma, eh. ho perso, avevamo parlato di alimentazione, un po' di tutto. A livello economico diciamo che un pochino, un pochino, eh, Migliorato. sempre con tanta fatica, però mi sono arrivati anche dei soldini che non mi aspettavo che non sapevo che dovevo avere, quindi qualcosina. E quindi no, voglio dire, abbiamo, sgro... eh, abbiamo eh, si dice? mosso. Era molto aggrovigliata la, ecco. la matassa, quindi abbiamo eh. così, modificato parecchie cose. Sono quindi felice. piano piano. Eh. E poi chi lo dice? Se mi inceppo, e eh, ti richiamo. E ri, ecco, e, ri, e, ri, e riapriamo <ride> questo, sì, eh, vandola dalla matassa. Adesso sei in una posizione di consapevolezza superiore, sempre più avanti, sì, sì, sempre sì, più, sì. Questo sì. ecco, con facilità acquisisci, quindi sicuramente questo cambiamento lo, lo effettuerai anche più in breve tempo, perché lo hai fatto già tuo eh, e quindi sono proprio felice eh, di questa sessione e di come Anima mi ha subito manifestato con sincerità e portato nei punti cruciali della tua situazione. Bene cara, se ci sono altre domande andiamo avanti, se no io lascerei tutto bellissimo in questa bellissima no, situazione. Guarda, io allora non, non, sinceramente non saprei, non voglio allargare perché abbiamo, sì. anche le altre volte abbiamo parlato un po' di tutto, dei miei figli, de, quindi eh, io direi che mi sento appagata così e, e questi sono i punti cruciali di cui avevo bisogno un attimino. Dove mi di fare il punto eh, della situazione. Così. Bene sì, Daniela, sì. allora facciamo così, um, tu sei nella, rimani nella tua sfera energetica con questa doccia meravigliosa pranica che ti sta rienergizzando, ripulendo e aumentando le tue vibrazioni, chiamiamo anche i tuoi figli, quindi i tuoi cari, il tuo nipotino, mettiamo nelle, nelle, nelle sfere energetiche certo, di protezione sì. e ripuliamo anche loro affinché eh, si scrollino un po' da dosso le tensioni del momento perché tanto le abbiamo acquisite in consiglio consapevolmente Mamma un po' mia. tutti, quindi mettiamo in una situazione di rigenerazione, di pulizia, di equilibrio, eh, quindi con un bellissimo abbraccio di pieno di amore, eh, su, su tutti voi facciamo scendere questa bellissima doccia pranica universale che vi metta in salute, in armonia, in assoluta ne abbiamo bisogno tutti, in pace, in serenità e in amore, in un abbraccio familiare che vi tenga uniti e vi faccia proprio, sai, l'unione che faccia la forza per, ehm, certo. per sopportare questo periodo un po' particolare e ritornare in un equilibrio nella normalità al più presto. Beh, guarda Mary, sì, il periodo è particolare, però... Cioè, la mia famiglia in generale nella sfortuna è... sta Io vivendo ho sempre lavorato tutti bravi ecco eh, bene quindi proprio che mantenga cioè, questo stato eh, sfortunati e direi no? perché c'è certo. veramente gente che sì, ha la fame questo periodo veramente terribile per qualcuno quindi eh. questa energia positiva e bellissima la mandiamo proprio come un'onda eh, in giro proprio nel mondo nell'universo finché possa portare beneficio a chi ne ha bisogno bene Bene, Bene, grazie cara. Io ti lascerei con questa meravigliosa immagine, quindi mi distacco da tutto e da tutti. Ti ringrazio Daniela. Dammi qualche, seg te, Mary. Dammi qualche secondo che eh, riapro gli occhi e ci salutiamo.